ஹே ஃபோக்ஸ் ரெசியூமன் செல்ஃப் இன்ட்ரோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரோ வீடியோலேயே பார்த்துருந்தோம் இன் கேஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு மறக்காமல் ஒரு தடவை அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசியூமை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அந்த டவுட்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Subscribe to my channel and do hit the bell icon. நீங்க இப்ப ஒரு ஃப்ரெஷர் அப்படினா உங்களுக்கு ஏஜ் வந்து மேபி ஒரு 20 டு 21 ஆ இருக்கலாம். சோ இந்த 20 டு 21 இயர்ஸ்ல நீங்க வந்து எவ்வளவு அச்சீவ்மென்ட்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க? அவ்வளவு அச்சீவ்மென்ட்ஸையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எதிதாப்ல இருக்க அந்த இன்டர்வியூவருக்கு புரிய வைக்க கூடிய ஒரு வேலிடேஷன் டூல் தான் உங்க ரெசியூம். சோ ரெசியூமை வந்து ஏன் அதை தானே பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த இன்டர்வியூவர் அதை வச்சு உங்களை வேலிடேட் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த ரெசியூமை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து அழகாக ரெடி பண்ணணும் அப்போனா தான் அந்த ரெசியூம் வந்து உங்களை நல்லா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ரெசியூம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸியான வேலை இல்லை ஏன்னா ஒரே தடவையில் அதாவது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டிலே வந்து ஒரு அழகான ரெசியூமை க்ரியேட் பண்ணிட முடியாது ஏ சில பேர் கண்டிப்பாக டேலண்டடாக இருப்பீங்க பண்ணியிருப்பீங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டினியூஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும் அதை கரெக்ஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்படி வந்து நிறைய டைம்ஸ் நீங்கள் போ போட்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் ஒரு நல்ல ரெசியூம் ரெடி ஆகும் ஏன் அப்படின்னா முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெசியூம் வந்து ஜஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் ரெசியூமில் இருந்தால் போதாது அது பார்க்கவும் ஐ ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் போட்டு கிளஸ்டடாக இருந்தாலும் யாரும் பார்க்க முடியாது அதே நேரம் கண்டென்ட்டே இல்லைனாலும் யாரும் பார்க்க முடியாது ஸோ கண்டென்ட்டும் இருக்கணும் அதே நேரம் அது அழகாகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டைமில் பண்ணுறது கஷ்டம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ண பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து இந்த இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோ போடணுமா வேண்டாமா இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு காமனான டவுட் ஏன்னா நான் ரெசியூம் பண்ணும்போது எனக்கு அதிகமாக தோணும் ஒரு டவுட் ஃபோட்டோ போடணுமா வேணாமா நானே ஒரு ரெண்டு மூணு ரெசியூம் ரெடி பண்ணேன் ஃபோட்டோ வச்சும் வைக்காமையும் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் நெட்டில் தேடி இருந்தீங்கன்னா அப்படின்னாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த குழப்பங்கள்லேருந்து பெருசாக தீர்ந்துருக்காது ஏன்னா யாருமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியூராக சொல்ல மாட்டாங்க ஃபோட்டோ போடுங்க ஃபோட்டோ போடாதீங்க அப்படின்னு ஸோ என்ன பர்சனலாக கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஃபோட்டோ போட மாட்டேன் என்னோடய எந்த ரெசியூம்ஸ்லேயுமே வந்து நான் ஓரளவு கன்ஃபியூஷன் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் பண்ண எந்த ரெசியூம்ஸ்லேயும் வந்து நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணல ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தோணுது ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேளை உங்களோட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக அதை நீங்கள் ரெசியூமில் ஆட் பண்ணலாம் தப்பில்லை ஆனால் இந்த ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் ஃபோட்டோ வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன் கவனம் கேட்டுக்கோங்க மொதல் விஷயம் உங்கள் கம்யூனல் ஆர் உங்கள் கல்ச்சுரல் அடையாளம் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் உங்கள் ஃபோட்டோவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களை ப்ராப்பராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ அப்படிங்கும்போது உங்கள் கம்யூனல் ஆர் உங்கள் கல்ச்சுரல் அடையாளங்கள் அதில் தெரியக்கூடாது அப்புறம் செல்ஃபிஸ் எடுத்து தயவு செஞ்சு அப்ரோச் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவு ஒரு கடையில் போய் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோவை எடுங்க அவ்வளோ காஸ்ட்லியும் இல்லை ஸோ செல்ஃபி எடுத்து தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க குறிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் வருதில்ல இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸை தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ரெசியூம்ஸில் எப்படி ஃபோட்டோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி ரெசியூம் நீங்கள் அழகாக இருக்கலாம் ரெசியூமில் ஃபோட்டோஸ் அழகாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெசியூமில் ஒரு ஃபோட்டோ போடுறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு நல்ல ஸ்மைலிங் ஃபேஸாக அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துருங்க ஸோ ஒரு முறைக்கிற மாதிரி இன்டர்வியூவரை பார்த்து அப்படியே அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை செஞ்சு அந்த ஃபோட்டோவை ரெசியூமில் ஆட் பண்ணிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா உங்கள் ரெசியூமில்
ரேஞ்ச் வந்து எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் சைஸ்லேருந்து மேக்சிமம் ரேஞ்ச் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஸோ உங்கள் ரெசியூம் ஸ்டைலுக்கு எந்த இந்த சைஸ் பெட்வீனில் எது செட் ஆகுதோ கொஞ்சம் வேரி பண்ணி சைஸை செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹவு மெனி பேஜஸ் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேஜ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேஜ் இருக்கிறது தப்பு இல்லை ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே தேர்னாலும் நீங்கள் நெட்டில் எவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் படித்தாலும் சரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க பர்சன்ஸ்ட்டு கேட்டாலும் சரி சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் மோர் தேன் என் ஆஃப் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்குற என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா ரெசியூம் எப்படி குட்டியாகிறது என்கிட்ட நிறைய ஒரு பத்து பேஜ் இல்லை ஒரு அஞ்சு பேஜுக்கு ரெசியூம் இருக்குது அதை எப்படி நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூமாக ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதாவது நீங்கள் ஒரே ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணாதீங்க கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெசியூம் ரெடி பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு சில பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த கம்பெனி இந்த ஜாபுக்கு தேவைப்படுற அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்டில் இந்த கீ ஸ்கில்ஸையும் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் படிங்க அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு ரெசியூமை ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கம்பெனிக்கு ரெடி பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கம்பெனி போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் பேஜ் ரெசியூமை ஈஸியாக ஒன் பேஜ் ரெசியூம் ஆக்கிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் அவங்க ரெசியூமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்கில்ஸ் ஃபுல்லாக எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் ஸ்கில்ஸாக போட்டிருப்பாங்க டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஹார்ட்வேர் ஸ்கில்ஸாக போட்டிருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹார்ட்வேரில் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸாக போட்டிருப்பாங்க இப்படி இருந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் போய் அந்த ரெசியூமை கொடுத்தா அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரே ரெசியூமை இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனிக்கும் கொடுக்காமல் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போகிறீங்களா அந்த கம்பெனிக்கு ஏதாப்பில் ரெசியூம் பண்ணுங்கள் அந்த கம்பெனிலையும் குறிப்பாக அந்த ஜாபுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணாலே இந்த ஃபைவ் பேஜில் இருக்க ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சிங்கனாலே ஃபைவ் பேஜ் இருக்கிற அந்த ரெசியூம் டூ பேஜ் ஆகிரும் ஸோ டூ பேஜில் இருக்கிற ரெசியூமை சிங்கிள் பேஜ் ஆகிறது ஈஸி எப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பேஜை ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கும்போது ஸ்பேஸை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் இருக்கிற ஏன்னா இடம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு பேஜ் அப்படிங்கும் போது ஸோ அங்கங்கே கேப் விட்டு கேப் விட்டு எழுதாமல் இருக்கிற ஸ்பேஸை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் அதே நேரம் கிளஸ்டடாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ காலம்ஸாக அந்த பேஜை ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் டூ காலம்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சைடு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இந்த சைடு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரே பேஜில் ரெண்டு பேஜோட கண்டென்ட்டை ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் இதுலேயும் ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா லாங் சென்டென்சஸாக எழுதாமல் முடிஞ்ச அளவு கீவேர்ட்ஸ் அதை மட்டும் பா அப்படி பாப்பப்பா தெரிகிற மாதிரி அதை போல்டு பண்ணி அது மட்டும் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதினாலே போதும் ஏன்னா யாருமே வந்து ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸை வாசிக்க போகிறது இல்லை ஸோ நிறைய கதை எழுதினீங்க அப்படின்னா வாசிக்க போகிறது இல்லை முடிஞ்ச அளவு கீ ஸ்கில்ஸ் அதை மட்டும் அப்படி ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி ஐ ஹாவ் குட் ஸ்கில்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எழுதாமல் அது என்ன ஸ்கில் அதை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசியூம் வந்து எப்படின்னா கிளட்டராக இல்லாமல் அழகாக ஒரு டூ காலமில் அழகாக சிங்கிள் பேஜில் ஈஸியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி என்னோட பர்சனல் டிப் என்னென்ன நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே மூணு ரெசியூம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் ஒன்லி மேட் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் ஒன்லி மேட் ஃபார் யுவர் கோர் கோர் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனிஸ் இன்னொன்று ஒரு காமன் ரெசியூம் இது எப்படின்னா உங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்கணும் இது வந்து பத்து பேஜ் இல்லை எத்தனை பேஜ் வேணால் இருந்துக்கலாம் நீங்கள் பண்ண எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிக்கில் சில இடத்த மட்டும் விட்டு வச்சுருங்க லைக் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸில் கொஞ்சம் இடம் ஸ்ட்ரென்த்தில் கொஞ்சம் இடம் இது வந்து அந்த கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வச்சு ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசியூம் அந்த கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ரெசியூம் வந்து எப்போ இந்த ரெசியூம் போதும்னு எப்போ நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை 
அந்த மாதிரி ரெசியூம் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி கலர்ஸை போட்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ரெசியூமை பா அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு எப்படின்னா ரொம்ப ஐசோராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது முடிஞ்சளவு ரெசியூம் ஐக்கு ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேலட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னா முடிஞ்சளவு டார்க் ஷேட்ஸை அவங்க ரெசியூம்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏன் அவங்க ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் லேப்டாப்பில் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் பட் எங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த ரெசியூம் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பீங்க கடையில் கொண்டு போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பீங்க இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஊர் பிரிண்டர்ஸ் நீங்கள் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ ஃபைனாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணாது ஸோ என்ன ஒன்றா அந்த பிளாக் கலரில் அங்கங்கே வெள்ளை கலர் திட்டு திட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டார்க் கலரில் அங்கங்கே வெள்ளை கலர் திட்டு திட்டாக இருக்கும் நீங்கள் டார்க் கலர் இருக்கும்போது அதில் பிளாக் லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ மோஸ்ட்லி ஒயிட் லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதில் ஒயிட் கலர் திட்டு திட்டாக வரும்போது நீங்கள் எழுதியிருக்க கண்டென்ட்டே தெளிவாக இருக்காது ஸோ எழுதியிருக்க கண்டென்டே தெளிவாக ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் ஆகாமல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெசியூமை ரெடி பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் வெறும் ஒரு கலரால் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆயிரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு டார்க் கலர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரைட்டாக ரொம்ப ஐக்கு ப்ளீஸிங்காக இருக்கிற மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரெசியூம் வந்து என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெசியூமில் ஃபாண்ட் முடிஞ்ச அளவு அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டான ஃபாண்ட் லைக் ஏரியல் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் கேலிப்ரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபங்கியாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஃபான்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபான்ஸ் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபான் சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டென்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆக்சுவலி நேமுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நேம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கட்டும் ஏன்னா தான் ஹெட்டிங் மாதிரி டாப்பில் இருக்கும் ஸோ மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து லைக் ஒரு இன்டர்னல் செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செக்ஷனோட ஹெட்டிங்க்கு வந்து ஒரு ஃபோர்டீனும் உள்ளே எழுதுறது கண்டென்ட் வந்து ஒரு டென்னோ இல்லை டுவெல்லோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இட்டாலிக்ஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி தேவையில்லை முடிஞ்ச அளவு போல்டு நார்மல் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஃபான் ஸ்டைலே யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சில டிப்ஸு இது போக உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியணும் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்த ரெசியூமை பற்றி இன்னொரு வீடியோ வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் எதுவும் கமெண்ட் கொஷின்ஸ் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்டிருந்த கொஷின்ஸை நான் வந்து முடிஞ்ச அளவு சால்வ் பண்ணி அந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணிடுவேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரெசியூம் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை இன்டர்வியூவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சேனலுக்கு முடிஞ்சளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க